Վարերեկո, վերջին շրջանում Հայաստանում շատ է խոսում կորուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Կառավարությունը հայտարարել է իր պատրաստակամության մասին, որոշ քայլեր անում է, հնդացս փորձում է պարզել թե որոնք են առաջնահերթությունները, ինչ քայլեր պետք է անեն, որպեսզի եւ տեսանելի արդյունքներ լինեն եւ վերականգնվի հասարակության վստահությունը, իշխանությունների հանդեպ եւ այս համատեքստում կարծես թե չի խոսում կամ գոնեքի չի խոսում ժուռնալիստիկայի լրագրության եւ հատկապես հետաքննական լրագրության մասին, չմորանանք սակայն որ մեզանում որոշ գործընթացներ, աղմկահարույց պաշտոնանկություններ անգամ կապվում են հետաքննական լրագրության հրապարակումների հետ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է ես այսօր զրուցելու եմ հետաքննող լրագրող այս անունը կարծում եմ եթե ոչ հասարակ ընթերցողներին ապա ժուռնալիստներին լրագրողներին շատ քաջ հայտնի պիտի լինի Ստիվ Քյուրքչյան հետաքննող լրագրող Boston Globe թերթի աշխատակից եւ Spotlight հետաքննական խմբի անդամ բար երեկո եւ ասեմ նաեւ որ մեզ զրուցել կոկնի թարգմանությամբ Անի Վերբերյանը Անի համեցեք դուք արդեն 40 տարի մոտ 40 տարի զբաղվում եք լրագրությամբ, հետաքննական լրագրությամբ, սկսենք նրանից թե ինչն է տարել ձեզ դեպի ժուռնալիստիկան, ինչն է տարել դեպի հետաքննական ժուռնալիստիկան։ I can give you many reasons but uh, ultimately it's because of my I'm Armenian. Uh, by growing up in an Armenian family where right and wrong, doing right and wrong was a uh, every every day reality. we were taught what was right and what was wrong and we were taught always to do right and um that's something that investigative reporting depends on շատ պատճառներ կան դրա համար սակայն ամենակարևոր պատճառներից մեկն այն է որ ես մեծացել եմ հայ ընտանիքում որտեղ միշտ տարբերակվում են ճիշտ նուսխալը եւ ես սովորել եմ որ պետք է միշտ ամեն ինչ ճիշտ անեմ եւ գտնեմ ամեն ինչի ճիշտ տարբերակը Կոյք ձեր աշխատանքից չեք փոշմանել այս տարիների համար ձեր գնահատմամբ ժուռնալիստիկան շնորհակալ աշխատանքի It's hard work uh, but the rewards are plenty uh, you know the uh, the highest achievement in awards in journalism in America is uh, the Pulitzer Prize and they get given out every year to win one is exceptional uh, be, but because i was able to do the kind of reporting that i believe in investigative reporting at the globe for so many years i was able to win three awards what does that give me that gives me almost three badges of honor uh, i know what my obituary will say uh those three badge, badges of honor uh but it, it has spurred me on to continue this kind of reporting but also the most important thing is the changes you get made in government uh in improving people's lives in the community that we live in that's also a very key uh component շատ տարբեր ձևեր շնորհակալություններ են եղել ամենդիում ամեն տարի անցկացվում է պոլիցերիան մրցանակաբար աշխությունը եւ ես ինքս արդեն ստացել եմ երեք անգամ պոլիցերիան մրցանակ ես մոռացան նա նշեի բայց ընդհանրացում ամ պաման նշելու եի կարևոր շրջանակի Սայն պատճառներից մեկն է ինչու եմ ես շարունակում զբաղվել եւ ինչ է ինձ ոգևորվում է որ ես շարունակ եմ զբաղվել հետաքննական լրագրությամբ սակայն առավել սրանից առավել շատ ինձ ոգևորում է այն որ ես փոփոխություն եմ բերում մարդկանց կյանքում եւ ես տեսնում եմ այդ փոփոխությունը Նա միջև փոփոխություններին անդրադառնալը եւ այդ փոփոխություններին բերելու հետ կապված դժվարություններին անդրադառնալը մեր յուրի հայաստանում գտնվելու պատճառների առիթների մասին Well the uh, I got much fame this year this year more than others Uh, because of the movie Spotlight uh which expo which won the academy award uh i didn't have a very big role in minor role uh but that's named after the team i helped form the globe spotlight team uh, and i was on it for 15 16 years and they kept bringing me back to do other stories uh so with that um achievement of the academy award being won many organizations have asked me to talk about investigative reporting it is given a, a promotion to investigative reporting that it hasn't had for many years 
and wherever people want me to talk about investigative, I will. I will. And I was asked by the Media Incentive uh, Initiative Center here in um, here in Yerevan to come and, te and teach, train their journalists, including two journalists from your station. Mm -hmm. And uh, there's for a retired person who doesn't have as many stories as he had when he was working, uh, this is a good, a good project for me. Իրանձի հանդեպ ուշադրությունը հատկապես մեծացավ ուշադրության կենտրոնում հայտնի Spotlight ֆիլմի նկարահանումից հետո, որը պատմություն էր այն հետաքննող լրագրողների մասին, Boston Globe-ի հետաքննող լրագրողների մասին, որոնք կոնկրետ դեպքեր էին ուսումնասիրում։ Այդ ֆիլմում նրա դերը շատ փոքր է, բայց նա համարվում է այդ հետաքննական լրագրողական խմբի հիմնադիր անդամներից մեկը։ Եվ այժմ, քանի որ նա ոչ մի տեղ չի աշխատում եւ թոշակի է անցել, նրա համար մեծ պատիվեր, որ նրա առաջար ստացավ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի կողմից, որպեսի դասընթաց անցկացնի Հայաստանյան լրագրողների համար։ Եվ տարբեր այլ կազմակերպություններից է հրավերներ ստացել, որպեսի խոսի հետաքննական լրագրության մասին, քանի որ հատկապես այս ֆիլմից հետո ուշադրությունը հետաքննող լրագրողի եւ հետաքննական լրագրության մասին աճեց։ Ֆիլմը, որի մասին խոսում էինք, դա այն ֆիլմն է, որից կարծեմ թե Ստիվ Քյուրջան առանձնապես գոչեր, հա, իր տերակատարությունից։ Որ մի փոքր ավելի պատասական են Do you have a negative attitude about I, no, uh, The negative attitude is uh, one major interview. Uh, it, it's a key interview uh, in which a priest confesses to one of the reporters uh, that yes, he had done awful things to boys. Um, th that is given to another of the reporter because of they needed to have it along the lines of the narrative of the time sequence. That, I did that interview because I was brought on to the team after the story that the movie focuses on. Uh, they wanted to have that scene in the main um, time sequence uh, of the original team. I wasn't on the team, so it would have been hard for them to bring my character into that time sequence, because I wasn't on a team. Uh, but they lost a lot by not giving me that interview. And the reason is, is because I was able to explain to this priest, it was a major confession that he made to a reporter. People who are being investigated don't usually confess like that. But I figured out the way to get him to confess, and that was to call upon his conscience. Mm -hmm. And I said to him that this scandal is worldwide, it's beyond him and one or two others. There are hundreds of priests involved. And the only way the public is, this is going to end, the public's going to understand it, is if one of you does the right thing, talks from your conscience, and tells us why you did that. And that, that was the right thing to say to him, because he told me why he had done these mm -hmm. things. And it was, a, it was an important confession. Not having that be credited to me when it was my 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 story that hurt a little bit yeah. but still it's it's a great story it's a great um, uh, movie Իր բացասական վերաբերմունքը ֆիլմի հանդեպ պայմանավորված է նրանում, որ հարցազրույցներից մեկը, որ նա արել էր քահանաների հետ կապած այդ դեպքը բացահայտելու համար, ֆիլմում այդ հարցազրույցը վերագրվում է ոչ թե իր անձին, այլ մեկ այլ թղթակցի անձին, եւ դա է որ որդովեցրել է նրան կարծես թե մեկ ուրիշին այդ դերակատարում մտվել, եւ նա պատմում է թե ինչպես է նա դա կարեւոր էր այդ դերի իր համար, քանի որ նա կարծես թե ստիպել է որպես այդ քահանա խոստովանի, նա ինչ որ բաներ է ասել ու բացատրում է թե ոնց է արել նա քահանային ստիպել է որպեսի նա խոստովանի ազդելով հենց այդ քահանայի խղճի վրա եւ հասկացել է քահանա նրան ամբողջությամբ պատմել է խոստովանել է որ նա դա որ նա արել է այդ արարքը եւ ասել է թե ինչու է դա արել եւ ամեն հետաքննող լրագրող չի որ կարող է դրան հասնել որպես ես ունենալ պարզ լինի ասենք որ ես չեմ սխալ ունել ճիշտ եմ իշում որ խոսքը գնում է կաթոլիկ եկեղեցու որոշ հոգեվորականների վարքի մասին ո ես uh, what this movie is about is about this hidden secret within the Catholic Church. And that was that a very high percentage of the priests uh, not only were violating their bonds of celibacy, uh, but they were also doing it with children, mm -hmm. vulnerable children. 
And that's, that's a scandal. This church stands for the highest purposes mm. uh, in that they were taking, the priests were taking mm. advantage of Amot. Mm. And uh, that's the, um, but that story would never have been told had it not been for the Globe Spotlight team. And I feel so proud that that's my team. I helped found it. And the level of reporting is not down here, it's up here. Mm. Այո, այս դեպքը վերաբերում էր կաթոլիկ եկեղեցու քահանաներին, որոնք ոչ միայն չարաշահում էին իրենց պաշտոնը, այլ նաև որոշակի ոտնձկություններ էին գիրարում երեխաների հանդեպ։ Եվ նա շատ հպարտ է, որ հենց բոստոնի իր թիմն է զբաղվել այս աշխատանքով։ Եվ եթե չլիներ այս թիմը, նրանք չեին հասնի այդ արդյունքին։ Եթ լավ, այդ աշխատանքը ամենա աղմկը հարույցներից the failures of government to give the services mm -hmm. that the people pay for. And uh, I realized early on when I started this, uh, took over the team as the head in the late 70s, if you look at the transportation system, public transportation system, the buses and the subways, you have the same problems here. <clears throat> and to show that people aren't getting to work on time, aren't getting to their appointments on time because the buses are old, they're always breaking down, uh, that the, uh, the, the people aren't able to, you know, that, that they're not serving the people, and the people have to pay a lot of money for this service. When you write that, maybe everybody shrugs and says, well, I know that. But when you look behind and find the reasons why, aging buses, mm -hmm. or when you look at a public health system, the hospitals not having modern equipment. That's one of the things we're talking about in the training class we're doing. Hospitals not having modern equipment, ridiculous. Or the schools. When you focus on these issues, schools, hospitals, uh, transportation, police, um, the people respond and they get upset because we're paying a lot of money for these services and we're not getting adequate service. We're not getting adequate service for, for the money we're paying. Հետաքննող լրագրողները հիմնականում հետաքրքրված են կարավարության ձախողումներով, այսինքն երբ կարավարությունը չի կարողանում ապահովել այն ծառայությունները, որոնց համար մարդիկ վճարում են։ Որինակ նա որինակ է բերում տրանսպորտային համակարգը, երբ որ մարդիկ չեն կարողանում հասնել աշխատանքի ժամանակին, քանի որ տվյալ ծառայությունը ըստ պատշաճի չի մատուցվում։ Կամ մեկ այլ օրինակ են հիվանդանոցները եւ հին սարքերի օկտագորցումը հիվանդանոցներում, որը իրականում պետք է չլինի այս թվին։ Ինչպես նաև խոսում է դպրոցների մասին, որտեղ պատշաճ կրթություն չի ապահովում երեխաներին։ Եվ երբ հանդրությանը տեղեկացնում է այս խնդիրների մասին, հանդրությունը բարկանում է, տեղեկանում է այս մասին, բարկանում է եւ փորձում է ինքը փոխել ինչ որ բան։ Ախոսես նաեւ այ որ խնդիրները մեր մոտելն ունեն են այդպիսի բան ասաց թե չէ։ Չէ։ Հիմնական միացյալ նահանգների մասին է խոսում։ Հա։ Այդ աշխատանքների պատվիրատուն հասարակությունն է, ով է վճարում այդ աշխատանքների համար։ Public pays for uh, and it's not just the coins in the transit box, the coin box. Uh, the public also pays subsidies of government to uh, to uh, fund uh, your public transport transportation system. Mm -hmm. And who makes the decisions as to what's being bought? And if you have an old buses, they're going to break down all the time. You have to invest in your, we call it infrastructure, which is your roads, uh, your bridges, and your public transportation system. If you don't, people aren't going to get to work on time. People aren't going to get to the hospital on time. People in, in, the, in the society breaks down. And when the newspaper focuses on that and does it thoroughly and does all the data thoroughly, the public says, Amot, you, we can't have mm -hmm. it. And the government has to pay attention. Mm -hmm. 
Այո, հենց հասրակությունն է վճարում այդ ծառայությունների համար, ոչ միայն իրենց եկամտը հարկերը, այլ նաև նրանք վճարումներ են կատարում հատուկ վոնդի, որը գնում է հասրակական տրանսպորտի բարելավմանը is the one report, kind of reporting, maybe also sports, but investigative and sports, the public demands, wants, and if you give that to them, your newspaper will be sought after by the public. Mm -hmm. Այն ինձ սովորել եմ միացյալ նրանքներում, այն է, որ լրագրողը և թերթը պիտի բավրարի հանրության պահանջը։ Ու եթե դու կո հոդվածներով, կո ուսումնացիրություններով բավրարում ես հանրության պահանջը, արդեն կո թերթի � կարավարությունը չարձագանքով է։ That's when you need investigative reporting the most. Because you've hit the problem, and it's not just Armenia, it's every small poorer country, and we're all poor. But look what Armenia has that other countries doesn't have. Armenia does not have abject poverty. By that I mean poverty that has gone on for generations. In Armenia does not have a crime problem. So many countries are consumed by crime. We don't have that here. Հայաստանում հենց դրա համար Հայաստանում ամենա շատը կարիք ունենք հետաքննական լրագրության ու Հայաստանի լավ կողմերցա այս խնդիրը արկա է բոլոր փոքր երկրներում, սակայն Հայաստանը ինչու է տարբեր այլ երկրներց, Եվ աղկատությունն էլ դա սերն դեսերուն չի եկել, այսինքն ուղակի որոշակի ժամնակը հատվածում է եղել։ Ինվեստիկատիվ ռպորդին ընպավորս, պիպլ ընպավորս է դեմոկրասի։ Հավ դեզ էտ դու էտ 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 the public will get upset and they will demand changes. Who's going to change it? The government. The government has got to respond to the people. If not, you'll have more electric uh, yeah. protests as you had. And the government doesn't want that. Հետաքննական լրագրությունը և լրագրողները ուժ են հաղորդում մարդկանց հասրակությանը և նրանց ուժ են հաղորդում, որպեսի նրանք պայքար են իրենց խնդիրների համար և կարավարությանը ստիպեն, որպեսի նրանք սկսեն հանրությունը պահանջում են, նրանք արդեն սկսում են ուշվադրություն դարձներ։ Հակարակ դեպում կլինեն շատ իլեկտրիկ երևան։ Իլեկտրիկ overreaction by the government, mm -hmm. if they responded to the people's demands originally. Մենք տեսանք, թե էլեկտրիկ երևանի ժամնակ ինչքան ինչքան այդ ծույցերը աստեցին կարավարության վրա, բայց նրանք չնայց այդպես էլ չանդրադարձան այդ խնդրին և չկարողացան մակսիմում լուծում տալ ինչ-որ առումով չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց շատ տեպքերում կարավարությունը չի արձագանքում, կարող է չարձագանքել և որև է պան կարող է չպոխվել տրանից։ I agree there and I find it particularly discouraging here where the government, if not the president, doesn't come out and speak about the policies publicly, take questions from the public, show that he, they're trying to do as best they can. I think him hiding, or hiding, him 
not coming out and engaging the public doesn't do him any good and doesn't do the, the democracy any good. He's got to explain himself and he's got to begin to hear what do the people care about? What do they most care? We don't have all the money in the world. We're a landlocked nation without national re natural resources. What do you want me to spend our money on? Այստեղ Հայաստանում հիմնական խնդիրներից մեկն այն է, որ կառավարությունը հանձնում նախագահի չի հաղորդակցվում հանդրության հետ, այսինքն դուրս չի գալիս եւ թափանցիկորեն չի հայտնում իր անելիքների մասին։ թե ինչ է պատրաստվում անել եւ թե ինչպես է դարդարացված եւ չի լսում հանդրության կարծիքը, ինչ է հանդրությունը առաջարկում նրան անել։ Նա շատ կարեւորում է այս կոմունիկացիան, հա, հաղորդակցությունը։ It's not my job to tell the president or any government what to do. It, it, but when the president and the government is not listening or talking to the people, the people are going to get very pessimistic, mm -hmm. cynical, mm -hmm. and uh, that that's not good for anybody. Not not, not mm -hmm. good. Not good for the public. Not good for the government. Իհարկե կեմ գործը չէ կառավարությանը ասել թե նա ինչ պետք է անի, բայց երբ կառավարությունը երբ հոսյան մեջ չի մտնում հանդրության հետ, դա արդեն հանդրությանը վատատես է դարձնում եւ հուսալքված։ Շատ լավ, ժուրնալիստիկան դարապես եւ հետաքննական ժուրնալիստիկան մասնավորապես ռիսկային մասնագիտություն է, որ չի բացառում նաեւ սպառնալիքների արկայությունը։ Միացյալ նահանգներում ձեզ մոտ հետաքննող լրագրողները սպառնալիքների ընդարկվում են եւ այդ խնդիր ինչպես է հարթվում։ Um, no, never blackmail. Um, the press is afforded much more respect, regard, and fear uh, by the government in, in the United States. Uh, and I think the, the reason why is it is such an essential part of the democracy. And that's not, that reality isn't here yet. But with fair, thorough, independent reporting, the, the public will learn this is the way taking that information and demanding changes from the government is the way to improve their lives and in the end improve the democracy that is mm -hmm. essential to the, to the running of this country. Միացյալ նահանգներում կառավարությունը հատուկ վերաբերմունք ունի թղթակիցների հանդեպ, դրագրողների հանդեպ, հարգանք ունի եւ ավելի շատ վախ ունի, եւ երբեք սպառնորեւ է սպառնալիք չի եղել կոնկրետ իրանցի հանդեպ եւ Միացյալ նահանգներում է դրանք մեծ բնույթ չեն կրում։ Ուղակի պետք է հանդրությանը հասկացնել իրենց հետաքննություններով, որ իրենք պետք է պայքարեն իրենց խնդիրների համար։ Սա է ճիշտ ճանապարհ։ Եվ եթե դու այս ամենը փորձում ես անել որպես լրագրող արթար ճանապարով, մանրակրկիտ ձևով եւ աշխատում ես որպես անկախ լրագրող, դու երբեմն ոչ մի խնդիր չես ունենա։ Որևէ սպառնալիք չի լինի, որևէ մեկ չի ասի լրիշ թե չէ։ There will be no blackmail and no one will tell you you should uh, shut up and just do your work and not uh, talk about government. <laughs> no, <laughs> not, not at all. When you, uh, they don't, uh, uh, they don't, um, they don't, they don't uh, make friends with me. Uh, they, they don't invite me to their parties. Uh, but when, and not me, reporters. Uh, but when we ask for information, uh, they better give it to us in lawful times and never lie. Mm -hmm. Mm -hmm. Իհարկե նրանք երբեք չեն ընկերանում լրագրողների հետ եւ ոչ էլ ինձ հետ եւ չեն հրավիրում լրագրողներին իրենց խնջույքներին, խոսքը կառավարության անդամների մասին է, սակայն երբ լրագրողը պահանջում է ինչ որ տեղեկատվություն, գրավոր կամ բանավոր կերպով կառավարության ինչ որ աշխատակցից, նրանք պետք է շատ ճիշտ սահմանված ժամկետներում դրանք տրամադրեն։ Նրանք գիտեն, որ դա պիտի անեն, այլ կերպ չի կարող լինել։ Իսկ լրագրողները միշտ է բոլոր դեպքերում է, որ ինֆորմացիան հայտայթում են օրինավոր ճանապարհներով։ Ասենք, կարող են լինել հետաքննության ընթացքում դեպքեր, երբ որ ինչ որ մեկից ինչ որ ինֆորմացիա ստանալու համար անհրաժեշտ է ընկերանալ նրա հետ, նրա հետ գնալ ինչ որ տեղ, խմել, հա Եվ փորձել ինչ որ ինֆորմացիա ստանալ, որը խիստ անհրաժեշտ է հետաքննության համար։ You don't want, in in publishing a, a, a newspaper story you want to be fair and and you don't want to cause people to doubt mm. your principles or your integrity. Uh, it 
the the um, the cause uh, that you're trying to uh, make will be hurt if you do the reporting in the wrong way. Առաջին հերթին պետք է անկեղծ լինես տվյալ ինֆորմացիայի աղբյուրի հետ եւ արդար լինես նրա հանդեպ որպեսի նա չկասկածի որ այն ինֆորմացիան որը ինքը տալու է կարող է օգտագործվել իր դեմ կարող է բաց հայտվել եւ այլն Հետո դուք արդեն ավելի քան 40 տարի աշխատում եք այս ոլորտում երեք անգամ մարժանացել եք Պոլիցերիան մրցանակի հիմա այս ամառային դպրոցում ինչ խորհուրդներ եք տալիս սկսնակ լրագրողներին Uh, that's a good question. Um, a lot of times, I think I'm talking over their heads. Uh, they look at me in, as a uh, someone who doesn't know their reality. Uh, so, at least. Half of the time, I am telling them that the skills that they learn from investigative reporting, doing fair and thorough reporting, will make a difference in getting the public to pay attention to what they're doing and getting the government to respond to what they're writing about. Ես նրանց միշտ ասում եմ, որ այն հմտությունները, որ կսովորեք այս ամառային դպրոցի ընթացքում, կօգտեն ձեզ, որովհետեւ դուք արդար եւ մանրամասն կերպով զբաղվեք լրագրությամբ եւ կենտրոնացնեք հանդրության ու շատրությունը այն կարեւոր ծառայությունների վրա, որը կառավարությունը պետք է մատուցի նրանց, բայց չի մատուցում։ I understand that government the situation that I am reporting on in the United States is far different than the reality of what these young reporters are doing. Հասկանում եմ, որ այն կառավարությունը, որի մասին ես գրում եմ միացյալ նահանգներում, շատ տարբեր է այն կառավարությունից, որը մենք ունենք այստեղ Հայաստանում։ And I understand I am uh, they are doing the hard work. I am doing the easy work by just uh, advising them. They are doing the hard work. Եվ գործի ամենաբարդ մասը հենց այս ուսանողներինն է, այս լրագրողինը, եւ իմ խորհուրդները սա գործի շատ հեշտ մասն է։ Ինձ ավելի հեշտ է խորհուրդ տալ, քան նրանց աշխատել այս թեմաներով։ Իսկ ես տեղ աշխատողների մասին տեղեկություններ, ինչ տեղեկություններ ունի ընդհանրապես Հայաստանում հետաքննական լրագրության լրագրողների, լրագրողական կազմակերպությունների եւ վիճակի մասին։ I've known Edik Bagdasarian and HTQ Hetak Uh, for a long time, 15 years, I had met him when I came in 2002, and his office was in the back of his car and one old cell phone. Uh, but I saw the kind of reporting he was doing was uh, the kind of reporting that I admire. It was thorough and it was fair. Շատ երկար տարիներ է արդեն ճանաչում եմ Էդիկ Բաղդասարանին, որը հետքի լրագրողներից է եւ որը զբաղվում է հետաքննական լրագրությամբ։ Ես նրա հետ Պիտի խմբագիրներ։ Այո։ Այո։ Ես նրա հետ առավել լավ ծանոթացա 2002 թվականին, երբ այստեղ եկա եւ տեսան թե ինչ պայմաններում է նա աշխատում եւ օրինակ է բերում, որ նա աշխատում է իր մեքենայի հետևի մասում, ուներ ուղակի մեկ բջային հեռախոս եւ այդքանով նա փորձում է ինչ որ բան փոխել այս հասարակությունում։ He's different from me. He is so courageous in the reporting that he does, independent reporting. There was no other independent reporting being done in Armenia except for his uh, major investigative work. And I said to him, seeing the work that he had done, was doing, and the commitment that he gave to this reporting, I said, Edik, a hundred years from now, there'll be a statue of you in Republic Square. Mark my words, there will be a statue and he's well on his way for getting that that's that sure. Նա որպես հետաքննող լրագրող ինքնից ավելի քաջ է, շատ գաղափարներով, շատ մեր գաղափարներով մենք իրար նման ենք, սակայն Էդիկը ինքնից ավելի քաջ է, եւ ես այն ժամանակ երբ հանդիպեցի նրան, ասացի, որ հիշիր, որ սրանից 100 տարի հետո քոարձանը կկանգնեցվի հանրապետության հրապարակում, եւ կարծում է, որ նա արդեն այդ ճանապարհին է։ Շնորհակալություն։ Այն աշխատանքի համար, որ նա այստեղ կատարում է եւ շնորհակալություն զրույցի համար, մեր ժամանակը սպառնեց։ Thank you very much for having me. Thank you. Շնորհակալություն։ 
Այսքան ասա երկրի հարցտրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի հետակ նող լերագրող բոստոն գլոբ որաթերթի աշխատակից, սպոտլայտ հետակնական խմբի անդամ, Ստիվ Քյուկճանի հետ լավ մնացեք։